Hello, dear viewers. Welcome to another brand new episode of Travelogy BD. So today we are gonna leave Shillong, and we actually got prepared to leave. Uh, we are done with our checkout formalities, and now we are on our way to Cherapunji. সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আমরা শিলংয়ের হোটেল থেকে চেক আউট করে চলাম এলিফ্যান্ট ফলসের পথে দিনের প্রথম কাস্টমার হিসেবে এন্ট্রি নিলাম আমরা এখানে ওয়েলকাম টু এলিফ্যান্ট ফলস সো এখন এলিফ্যান্ট ফলসে যাব আমরা আর হচ্ছে গতকালকে আসলে এটাতে আসা কথা ছিল আগেই বলেছি গতকালকে গত পর্বেই আপনাদেরকে বলেছি যে আমাদের গতকালকে এখানে আসার কথা থাকলেও আমরা আসতে পারি নেই ডিউ টু টাইম টাইম ম্যানেজমেন্ট আসলে হয় নেই ওভাবে কারণ আসলে এত সুন্দর সুন্দর জায়গায় গেছি যে যাওয়ার পরে মানে কখন আসতে হবে এই কথাতে আসলে মনে নেই সত্যি কথা বলতে পরবর্তীতে ডিসিশান নিলাম যে আমরা ওই জায়গাগুলোতেই সময় স্পেন্ড করব বেশি বেশি সময় স্পেন্ড করে দেন আমরা আজকে একটু আর্লি মর্নিংয়ে বের হব চেরাপুঞ্জির উদ্দেশ্যে এবং চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে আমরা এলিফেন্ট ফলসটা দেখব সো যেই কথা সেই কাজ আমরা এসে পড়েছি এলিফেন্ট ফলস দেখতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এলিফেন্ট ফলসে প্রবেশ মূল্য জন প্রতি একশো রুপি করে আর পার্কিং ফি পঞ্চাশ রুপি এলিফেন্ট ফলস একটি তিন স্থ বিশিষ্ট ঝর্ণা ঝর্ণার পাশে একটি হাতি আকৃতির পাথর থাকায় এ ঝর্ণার নাম ব্রিটিশরা রাখে এলিফেন্ট ফলস যা পরবর্তীতে উনিশশো সাতানব্বই সালের দিকে ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে ঝর্ণাটি পূর্বে উন্মুক্ত থাকলেও বর্তমানে সিকিউরিটির কারণে এর কাছে যাওয়া যায় না ভিউয়ার্স এলিফেন্ট ফলস দেখা শেষে আমরা এবার চললাম চেরাপুঞ্জির পথে আর সকাল নয়টার ভেতরেই আমরা পৌঁছে গেলাম চেরাপুঞ্জির মগডোর ভিউ পয়েন্টে আর এখানে আমরা আমাদের নাস্তা সেরে নিই ভিউয়ার্স উই আর ইন চেরাপুঞ্জি রাইট নাও অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ আওয়ার ব্রেকফাস্ট ইন দিস রেস্টুরেন্ট হুইচ ইজ ভেরি নিয়ার টু সোহরা জিপ লাইনিং ইটস আই গেস অ্যাবাউট থ্রি হান্ড্রেড মিটার ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড দ্যাটস আ ভিউ পয়েন্ট উই উইল শো ইউ লেটার সো ফার্স্ট লেটস হ্যাভ আওয়ার ব্রেকফাস্ট খা খা বকিলে রেখা চিকেন চিজ স্যান্ডউইচ একবার খাবেন এখানে বারবার ফিরে আসবেন খাওয়া দাওয়া শেষে চা খেতে খেতে আমরা উপভোগ করতে থাকলাম মগডো ভিউ পয়েন্টের সৌন্দর্য ভিউয়ার্স আমরা এখন আসি সোহরা জিপ লাইনিং এ এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মগডক অ্যান্ড এখানেই আমরা জিপ লাইনিং করার ইচ্ছা ছিল আমাদের বাট আনফর্চুনেটলি মেবি করতে পারবো না কারণ হচ্ছে এখন বাজে সোয়া নয়টা ইন্ডিয়ান টাইম সোয়া নয়টা এবং এটা সাড়ে দশটা থেকে ওপেন হয় রাইট নাও ইট ইজ ক্লোজড সো মেবি উইল নট বি এবেল টু ডু দ্যাট বিকজ এটা করতে গেলে সময় লাগবে আর সেই সময়টা আসলে আমার নাই আমরা আমাদেরকে আজকে অনেকগুলো জায়গা ঘুরতে হবে মগডক থেকে এবার আমরা যাচ্ছি তিঙ্গামাসি ভিউ পয়েন্টে আর এই ভিউ পয়েন্টে রয়েছে একটি লেক থেকে হাতের ডানে উঠে গেলে আপনারা পৌঁছে যাবেন এই ভিউ পয়েন্টের চূড়ায় ভিউয়ার্স 
এই লেকের কাছে থেকে এসে লেকটা দেখে নিচেই এই দোকানটা থেকে একদম মিষ্টি আনারস খাচ্ছি মানে এক কথায় অসাধারণ খেতে খুবই সুস্বাদু আপনারা যদি এখানে আসেন এই আনারস ট্রাই করতে পারেন পাহাড়ি আনারস রিয়েলি রিয়েলি টেস্টি ভিউয়ার্স আমরা এখন যাচ্ছি ওয়াকাবা ফলস ওয়াকাবা যাওয়ার রাস্তায় আমরা বারবার ঢুকে পড়ছিলাম মেঘের ভেতর আর কিছু জায়গায় তো চার পাঁচ হাত সামনে কি আছে তাই দেখা যাচ্ছিল না মেঘের জন্য আর এই জন্যই বুঝি এ রাজ্যের নাম মেঘালয় বা মেঘের আলয় যেখানে মেঘেদের মিতালি চোখে পড়ে বারবার মেঘেদের মিতালি দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম ওয়াকাবা ফলস আমরা ওয়াকাবা ফলসে আছি এখান থেকে নিচে নামলে ওয়াকাবা ফলস দেখা যাবে আশা করতেছি তো যেই মেঘের রাজ্যে আছি মানে এতটা মেঘ দেখতে পারবো কিনা জানি না আচ্ছা নিচে যাই নিচে যাওয়ার পর আসলে বুঝতে পারবো যে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না পার পারসন তিরিশ রুপি করে টিকেট করে আমরা চললাম ওয়াকাবা ফলসের দিকে ওয়াকাবা যেতে পনেরো মিনিটের একটা ছোট ট্রেকিং আছে আর ট্রেকিং বলতে ওই কিছু সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামা আর কি আমরা এসে পড়ছি ওয়াকাবা ফলসে আর যেহেতু এখন আসলে বৃষ্টি নাই আপাতত তাই পানিটা কিছুটা কম এ হচ্ছে ওয়াকাবা ফলস এটা হচ্ছে স্ট্রিমটা এই স্ট্রিম থেকে এসে দেন এখানে নেমে গেছে ঝর্ণাটা তো এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে ওয়াকাবা ফলসে দেখার জন্য দুইটা অ্যাকচুয়ালি ওই যে ওখানে একটা এখানে একটা তো দিস ইজ দ্য ভিউ অফ দি ফলস জাস্ট সি দ্য র বিউটি অফ ওয়াকাবা ভিউয়ার্স এখানে একটু আগে পুরো মেঘে ঢাকা ছিল পুরো এরিয়াটা এখন মেঘ অনেকটাই কেটে গেছে আবার নতুন করে মেঘ আস এসে পড়বে একটু পরেই তো তার আগে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই মজার জিনিস এই যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন এটার পেছনে আরেকটা পাহাড় শেষ পাহাড়ের পরে প্লেন ল্যান্ড এবং ওই প্লেন ল্যান্ডটাই বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ তো ওয়াকাবা ফলসে এসে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ দেখতে পাব এটা আসলে চিন্তা করি নেই যে দেখে ভালো লাগতেছে আর কি যে অন্য একটি দেশ থেকে আমার দেশ দেখতে পাচ্ছি এটা সত্যি অসাধারণ ওয়াকাবা ফলস দেখা শেষ এখন পার্কিংয়ে যাচ্ছি ওয়াকাবা ফলসের পার্কিংয়ে যাচ্ছি তো সেখান থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে যাব তো স্টে টিউন অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং ওয়াকাবা দেখা শেষে আমরা এখন যাচ্ছি উইসারডং ফলসের উদ্দেশ্যে আমরা এখন উইসারডং ট্রেক করতেছি এখান দিয়ে বেশিক্ষণ লাগে না পনেরো মিনিট সর্বোচ্চ বিশ মিনিটের একটা ট্রেকিং এখান থেকে সিঁড়ি ধরে এগিয়ে গেলে একটি জায়গা পাবেন যেখানে দুটি রাস্তা নেমে গেছে একটি ডানে ও অন্যটি বামে বামেরটি ধরে এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাবেন এই ঝর্ণার এই ভিউ পয়েন্টটিতে আর ডানেরটি ধরে ট্র্যাক করে এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাবেন ঝর্ণা একদম কাছে এই হচ্ছে ভিউয়ার্স গুহার মতো এই জায়গাটিতে ক্রল করে যে ঝর্ণার দ্বিতীয় ধাপে উঠে যায় খুব সহজেই আমিও আর আমার লোভ সামনে রাখতে পারলাম না তরতরিয়ে চলে গেলাম ঝর্ণার দ্বিতীয় ধাপে আর গা ভিজিয়ে নিলাম ঝর্ণার পানিতে তো ভিউয়ার্স আমরা 
এখন উইসা ওডং দেখা শেষ আমাদের আমরা এখন উপরে যাব এবং আমরা আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ডেন্টলিং ফলস এবং মাউসাওয়া ফলস দেখব তো চলুন যাই ডেন্টলিং ফলস এবং মাউসাওয়া সো ভিউয়ার্স আমরা এখন ডেন্টলিং ফলসের কাছে আছি এসে পড়ছি ডেন্টলিং ফলস আসলে বৃষ্টি না হওয়ায় পানি খুবই কম এখন লাস্ট কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে না এই যেই সোর্সটা দেখতে পাচ্ছেন পানির এটা থেকেই ফলসটা নেমে গেছে নিচের দিকে সো ভিউয়ার্স আমরা উইসাউডং ঝর্ণা দেখে ডেন্টলিংয়ে আসলাম ডেন্টলিং ফলস আমরা দেখে ফেললাম সো এখানে আমরা খুব বেশি সময় নিয়ে নেই কারণ আমরা আসলে পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটা প্লেস আছে যেখানে আমরা যাব আর এখন যাচ্ছি আমরা মাউসাওয়ার পথে এই ঝর্ণাটাতে আমরা একটু সময় দেব সো লেস গো টু মাউসাওয়া উইসাউডং থেকে মাউসাওয়া ফলসের কাছে এসে গেছি সো এই যে রোডটা দেখতেছেন পাহাড় বেয়ে সো এই রোডটা দিয়ে আমরা ফিফটিন মিনিটস ট্র্যাক করব সো ট্র্যাক কর ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস ম্যাক্স আমরা ট্র্যাক করব ট্র্যাক করার পর আমরা পৌঁছে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থল মাউসাওয়া পাথরের পথ বন ও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিশ মিনিট ট্রেকিং করে আমরা পৌঁছে গেলাম মাউসাওয়া ভিউয়ার্স এসে পড়ছি মাউসাওয়া ফলসে এই হচ্ছে মাউসাওয়া ভিউয়ার্স অ্যাট লাস্ট মাউসাওয়া ট্র্যাক করে ফেরত আসছি তো আপনাদের জন্য জাস্ট একটা ছোট্ট তথ্য এটা আমার জানা ছিল না এইবার আসার পরে মানে প্রথমবার তো এভাবে ট্রেকিং করেই নেমেছি তো এবার আসার পরে যেটা জানতে পারলাম যে মাউসাওয়াতে নামার জন্য আসলে একটা সিঁড়ি করে দেওয়া হয়েছে ইজিলি আমরা তো অফরোড ট্রেকিং করেছি দেখতেই পারছেন সো আপনারা যদি মনে করেন যে না ট্রেকিং আপনাদের জন্য না সিঁড়ি বেয়ে নামতে চান তবে সিঁড়ি বেয়েও নামতে পারবেন ওই যে দেখেন দূরে গাড়ি হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না আমি দেখতে পাচ্ছি খুব স্পষ্ট সো ওই ওই জায়গাটার পার্কিং থেকে সিঁড়ি করে দেওয়া হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাউসাওয়া দেখতে পারবেন মাউসাও দেখা শেষে আমরা এখন যাচ্ছি নৌকালিকায় ফলসে নৌকালিকায় যখন পৌঁছালাম তখন দিনের সূর্য প্রায় অস্ত যাচ্ছে বিশ রুপি পার হেড করে টিকিট কেটে দিনের শেষ কাস্টমার হিসেবে আমরা প্রবেশ করলাম নৌকালিকায় ফলসে নৌকালিকায় নিয়ে একটি স্থানীয় রূপকথা চালু আছে আর অনেকেই বলে থাকেন কালিকাই নামের এক মহিলার দ্বিতীয় স্বামী তার মেয়েকে মেরে ফেলে এবং সেই মেয়ের মাংস রান্না করে কালিকাইকে খেতে দেয় কালিকায় যখন বিষয়টি জানতে পারে তখন সে এই ঝর্ণাটি থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যি করে আর সেই থেকেই ঝর্ণাটির নাম হয়ে যায় নৌকালিকাই সারাদিনের দৌড়ঝাপের মাঝে দুপুরের খাবারটাই খাওয়া হয়নি তাই ঝর্ণার ভিউ পয়েন্টের সাথেই এই দোকানটাই নুডলস খেয়ে নিয়ে রাতের আঁধারে গাড়ির হেডলাইটে ছুটে চললাম আমাদের আজকের হোমস্টের পথে ভিউয়ার্স নৌকালিকাই ফলস দেখে এখন আমরা এসে পড়ছি চেরাপুঞ্জিতে আমাদের হোমস্টেতে আর এইটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টে সো ইটস আওয়ার ভেরি ওন হোমস্টে অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট বিকজ দিস হোমস্টে হ্যাজ ওনলি টু রুমস অ্যান্ড দোজ আর বুক বাই আস সো ভিউয়ার্স উই আর ইন আ রেস্টুরেন্ট নিয়ার আওয়ার গেস্ট হাউস সো আমরা আমাদের রাতের খাবারটা এখানেই খেয়ে নিব ভিউয়ার্স যেটার জন্য শিলং এ আসা এই প্রথম পুরো ট্রিপে এই প্রথম সেই বৃষ্টি দেখা পেলাম জানি না কতক্ষণ এই বৃষ্টি থাকবে কারণ খুবই সামান্য মানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে দেখা পাইনি পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ 
চেরাপুঞ্জিতে আমাদের পরবর্তী দিনে তো ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফেজ আলবিদা আদিওস